poštovani gledalci i gledatelji širom i diljem Republike Srpske i Federacije BiH. Uzuži popriko Bosnom i Hercegovinom. Dobrodošli na još jedno 269. druženje na talasima dobrih vibracija Turizma Plus. S nama idu pozitivne vibracije. Pođite i vi. A s nama ide i digitalni turistički BiH itinerer. Oni gledalci koji redovno prate ovaj TV serijal već znaju da je to projekat za promociju BH turizma podpomognut inicijalnim sredstvima ambasade Sjedinjenih američkih država u BiH, a u kreaciji izved birotora, regionalne organizacije za razvoj turizma iz Doboja, Elta televizije i medijsko-poslovnog koncepta Turizam Plus. U projekat su se do sada uključile 53 općine, opštine te gradovi, turističke organizacije i zajednice kao i drugi subjekti iz cijeli Bosne i Hercegovine. Projekat je i dalje otvoren za sve potencijalne buduće partnere mikrodestinacije, to jest jedinice lokalne samouprave koje u ova tegobna vremena žele da razvijaju turizam, a nemaju dovoljno potrebnih sredstava za efektnu promociju turističkih vrijednosti i atrakcija svoga kraja. Nešto više o dosadašnjem toku izvedbe projekta govori naš sljedeći prilog. U proteklom periodu realizovane su planirane aktivnosti promocije turističkih kapaciteta na nivou 38 opština i općina u okviru kojih je prezentovano preko stotinu turističkih mikrolokacija. Zbog velike zainteresovanosti ostalih lokalnih zajednica za promociju turističkih mikrodestinacija objavljen je drugi poziv. U projeka Digitalni turistički BiH i Tinjerer odabrano je još 15 opština i općina koji su također postale dio ovog projekta. Što znači da sada imamo 53 opštine i što je sasvim dovoljno za prezentaciju turizma i na domaćim i na stranom tržištu. U sledu s tim, rot organizacija je donio odluku da se projekat produži u sledeće dvije godine i da se nastavi sa uspješnom promocijom, implementacijom te promocije turičkih destinacija opština Bosne i Hercegovine. Tokom ljetne sezone i kampanje Laganini kroz BiH uz granične prelaze postavljeni su bilbordi sa QR kodom za skidanje dvojezičnih aplikacija za mobilne telefone. Prilikom skidanja aplikacije turisti imaju na raspolaganju lokacije turističkih ruta kroz BiH koji su ucrtane na Google mapi. Uz pomoć savremenih navigacijonih uređaja u automobilima jednostavno mogu doći do preko stotinu turističkih destinacija. Posjećaj skidanje aplikacije je besplatno. Interesantno je da je zabilježen veliki broj skidanja aplikacije ne samo u Bosni i Hercegovini nego i u državnom okruženju kao što su Srbija, Hrvatska, Češka, Slovačka, a i preko okeana u Sjedinjevačkim državama i Kanadi. Povodom svjetskog dana turizma načelnicima i predstavnicima opština jer lokalni zajednica dodijeni su sertifikati i promotivni paketi koji su sadržavali i letke i postere, majice i kape koji su imali isto tako logo kampanje i i QR kod. Do sada je snimljeno ukupno pet emisija TV serijala Turistički rotor Turizam Plus sa prezentacijom mikrolokacija partnerskih opština koji su upotpunili predstavnici lokalnih zajednica sa izjavama o projektu i turističkoj ponudi. TV serijal se emituje na 25 TV stanica i kablovskih operatera u Bosni i Hercegovini. Emisije se također prevode na 20 jezika i postaju se na YouTube kanal Turistički rotor i na Facebook fanpage Turizam Plus. I tako su emisije dostupne 24 sata dnevno i 365 dana godišnje za sve zainteresne turiste cijelom svijeta. Na YouTube kanalu Turistički rotor registrovano je oko 5000 pregleda. Pozitivni komentari gledalaca TV serijala potvrđuju uspješnu promociju turizma i pozitivno raspoloženje koje je potrebno za stvaranje gostoljubivog ambijenta u turističkim destinacijama. Toliko o projektu Digitalni turistički BH itinerer, o kojem više možete saznati na YouTube kanalu Rotora.
A sada da najavimo i odakle idu sljedeće priče. Zimska turistička razglednica Banja Luki. Bili smo na Kozari i na Vlašiću. A posjetili smo još Oštru Luku, Čapljinu, Dobojug, Pridor. No najprije da nakratko zavirimo u nagradni kutak Turizma Plus i pogledamo ko je u ovoj emisiji zavrijedio ugodna nagradna osvježenja. Dvodnevni vikend boravak sa uračunatim doručkom u hotelu Palas u Banja Luci dobila je Marija Jekić. Dvodnevni vikend boravak sa uračunatim doručkom u hotelu Biser u Derventi dobila je Biljana Pajić iz Banja Luke. Dvodnevni vikend boravak sa uračunatim doručkom u hotelu Euro u Ođaku dobio je Mehmet Zuljkanović iz Tuzle. Dvodnevni vikend boravak sa uračunatim doručkom u Grand Hotelu Posavina u Brčkom dobio je Darko Vranješ iz Prijedora. Za putovanje s nama nemate troška, nemate briga. Ovo je putovanje dobrog raspoloženja. Danošnju šetnju lijepim turističkim stazama BiH počinjemo na atraktivnoj ljepotici Kozari. Naime, prije tačno deset godina na inicijativu TV serijala Turizam Plus, tadašnji manažment najvećeg hotelskog resursa na Mrakovici pokrenuo je manifestaciju održavanja pravog početka zimske turističke sezone. Turističke organizacije Prijedora i Republike Srpske prepoznali su valjanost ovog projekta, dograđivali ga i dorađivali, tako da je tokom godina ovo postala prepoznatljiva tradicionalna turistička manifestacija. Bosna i Hercegovina posjeduje dva nacionalna parka. Jedan od njih je kozara koja se može pohvaliti bogatim biljnim i životinskim svijetom. Tu je i istorijski muzej koji čuva uspomenu na neka davna vremena. Osim toga, posjetioci ove turističke destinacije mogu uživati i u brojnim drugim sadržajima. Ovaj prirodni dragulj tokom prošle godine posjetilo je čak 95.000 turista, što je rekordan broj u posljednjih 20 godina. Nadležni tvrde da je tokom protekle godine dosta toga urađeno po pitanju unapređenja turizma. U 2015. godini smo nastavili sanaciju i ove putne komunikacije i obnovili smo sve ove mostove koji su bili na pješačkim stazama koje vode preko potoka u samom nacionalnom parku. Usto smo uradili i dodatno šest mostova na potok Urmovcu koji vodi stazu prema Kozračkom kamenu. Uredili smo izvorište bijele vode koje je sad pretvoreno u jedno izletište. Zajedno sa prinavskim skijaškim društvom Ljubijski rudar, mali ski lift, odnosno mala staza je uređena za drugačije, da kažemo nešto je sad duža, sa manjim bočnim nagibom, drugačije kačenje na ski liftom, pa evo to je otprilike ono osnovno što smo mi u prošloj godini u radu u nacionalnom parku. Za one koji žele da prespavaju na kozari, tu su bungalovi, ali i hotel Monument i Bijele vode. Turisti u ovim ugostiteljskim objektima mogu uživati i u dobroj hrani, ali i raznim drugim sadršajima. Od 10. decembra smo u Novom ruhu, nudimo mnogo toga, domaće kuhnje, internacionalne kuhnje, mnogih specialiteta. Naravno, nalazi se tu jedan i soba. Hotel Monument nudi jedan širok asortiman usluga, prije svega od tog kongresnog turizma. Hotel ima 36 dvokrevetnih soba, 11 apartmana, 3 jednokrevetne, 4 luks apartmana, teretanu, saunu, valjda će doći nared jedan dan i taj bazen pa će onda i neki sportski tereni, vjerovatno će tada u tom momentu sadržaj biti upotpunjen. Godina koja je prošla, šta da vam kažem, u jednoj opštoj teškoj situaciji, u jednoj besparici, teško je ljude animirati, jer jednostavno ne i maština je. Ali Kozara je uvijek interesantna i atraktivna, A ja kažem, na Kozari je uvijek dobro i fino kad je lijepo vrijeme. A lijepo je vrijeme kad grije sunce i pada snijeg. Kozara je posebno privlača ljubiteljima zimskih sportova. Posjeduje dvije ski staze za odrasle i djecu, a skijanje se odvija kada god to dozvoljavaju vremenski uslovi. Zajedno s Lopljanovskim skijaškim društvom Ljubijski dodar već su započete aktivnosti na postojanju novog ski lifta i još jedne staze ski jaške koja će biti dužine 850 metara pored ove postojeće ski staze. Ovi poslovi će biti završeni u ovoj godini, osim toga u ovoj godini smo planirali i otvaranje infocentra za posjetioce u samom nacionalnom parku koji će imati jednu prirodnjačku zbirku da kažemo od geološke podloge pa do bidnog i životinskog svijeta samog nacionalnog parka. 
Krajiška Ljepotica bilježi i veliku posjetu i prilikom održavanja manifestacije Dan iz imena Kozari. Tada turisti iz cijele Bosne i Hercegovine dolaze kako bi uživali u sportskim igrama, kotliću, ali i čistoj i netaknutoj prirodi. Treba samo što više da omasovimo ovu manifestaciju, da je podržimo i da svake godine bude na sve više i više. Zadovoljan se. Fino da narod dođe, da se skupi, da se okupimo, da gajimo, da držimo do svojih običaja. To je divno. Prvi put sam ovdje, ali prekrasno je. Kao takmičanje ovdje vrijeme je poslužno super. U Nacionalnom parku Kozara ističu da će nastaviti sa održavanjem pješačkih i drugih staza. Ono što je neophodno jeste izgradnja infrastrukture i putne komunikacije prema Kozarskoj dubici. To bi u velikoj mjeri doprinjelo u napređenju turizma na Kozari. Manifestacija na ljepotici Kozari, dakle, privukla je brojni posjetio se iz svih krajeva Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i šire regije. Naravno, bilo je tu i mnogo prijedorčana, stanovnika grada koji već dugi niz godina odvaja značajnu pažnju za razvoj turizma. Da pogledamo i prilog o tome kako je u prijedoru izgledala prošla turistička godina i šta se očekuje u ovoj. To je tematski okvir o kojemu su razgovarali naši reporteri u svim mjestima iz kojih smo pripremili priloge za današnju emisiju. Prijedor je grad koji ima brojne turističke sadržaje i potencijal da se razvije u privlaču turističku destinaciju. U turističkoj organizaciji kažu da se konstantno radi na poboljšanju uslova za razvoj turizma, a u prvom planu je izgradnja infrastrukture. Tokom protekle godine je zabilježen je porast broja dolazaka turista i noćinja. Iako zvanične podatke Zavode za statistiku Republike Srpske još uvijek nemamo, ali jedan od pokazatelja porasta broja dolazaka i noćinja je uplata boravišne takse za grad Prijedor. U gradu Prijedoru prethodne godine je završena rekonstrukcija zgrade Pozorište Prijedor kao jednog od bitnih objekata za razvoj, prije svega kulture, ali i turizma. Osim navedenog, u 2015. godini se radilo na uređenju okoline, a što je podrazumijevalo očišćenja obale i korita rijeke Sani kao i drugih manjih riječnih tokova. Na području grada Prijedora obilježene su tri biciklističke rute i tri mont bike rute. Kada govorimo o turizmu u Potkozarju, nikako ne smijemo izostaviti Nacionalni park Kozara. Amira Ganić, direktor Prijedorske turističke organizacije, ističe da su u planu brojni projekti za unapređenje turizma. Na području grada Prijedora se sprovodi i EU projekat, čiji je osnovni cilj modernizacije i poboljšanje infrastrukture malih sportskih aerodroma, a koji obuhvata i aerodrom Uri u Prijedoru, a na kojem se vrši izgradnja novog hangara, platforme, betonske piste, rulne staze i graničnika. Za aerodrom Urije i aerodrom Prijedor projektom je predviđena kupovina specijalne vazduhoplomne opreme kao i tri edukativne aktivnosti za učesnike projekte, a koje su vezane za vježbe, potrage i spasavanje. Trenutno je u Prijedoru i u zgradnji etno selo Đanlagić u Kamičanima kao jedan od značajnih kompleksa koji će doprinjeti razvoj turizma grada Prijedora. I građani Prijedora smatraju da ovaj grad ima potencijala da postane prava turistička destinacija. Mnogi od tih potencijala su nedovoljno iskorišteni. Što bi Englezi rekao, ovo je snovu. Kako da ne, ovo je jedan veliki grad, ovo je jedna velika metropola, ovo je najveći grad u Republike Srpskoj. On ima svih potencijala da bude veliki turistički grad. Znači ima mrakovica, ima okruženje i to je to. Pa naravno, Prijedor ima potencijala da se razvija kao turistički grad, jer ipak ovaj grad je između dvije planine, dakle između Grmeča i Kozare. Tu su i naše ljepotice rijeka Sana, Prijedor ima još rijeka ovih manjih kao što je Beregominica. Turistička organizacija svake godine izrađuje brošure sa podacima o turističkim mjestima, koja su od velike koristi za turiste. U svrhu promocije izrađena je i Android aplikacija na koje se mogu pronaći sve informacije. Prijedor ima sve mogućnosti i za razvoj seoskog turizma, a ono što ne ide u prilog tom segmentu jeste postojeća zakonska regulativa i visoka stopa poreza koju plaćaju vlasnici seoskih domaćinstava. Prijedor je grad koji ima šta da ponudi, zato ukoliko ste u prilici posjetite ga i uživajte u svim njegovim čarima. Sada ćemo malo u središnju Bosnu, do Travnika pa uz Brdo, do Babanovca. 
Naime, Vlašić je ove godine, ili tačnije rečeno ove zime, krenuo u zimsku sezonu ranije od ostalih zimskih centara, jer bilo je snijega, a i pripreme su na vrijeme obavljene. Pogledajte reporterski zapis o zimskoj turističkoj sezoni na Vlašiću. Krajem 70-ih godina prošlog vijeka Vlašić je proglašen najuređenim zimskim centrom u bivšoj Jugoslaviji. Zbog svog položaja odavno je dobio status vazdušne banje. Planina Vlašić nalazi se u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine i zauzima izuzetno mjesto u turističkoj ponudi i naše zemlje. Turistički radnici svjedoče da je svaka sezona sve bolja. Ove se bilježi povećanje broja posjeta i noćenja gostiju za skoro 600 od 100. Struktura domaćih i stranih gostiju ide u kori stranih gostiju. Do prije dvije, tri godine tu smo imali u strukturi od prilike oko 80% domaćih gostiju. Ove godine je broj domaćih gostiju pao na 63%, znači povećao je se broj stranih gostiju, što smo jako zadovoljni. Jer smo i marketinjski jako puno radili ove godine kako bi Vlašić zaista bio destinacija koja je prepoznatljiva i po svom imiđu i po brendu. Najbrojniji strani gosti trenutno su iz Hrvatske. Slijede oni iz Austrije, Njemačke, Srbije i Turske. I hotelijeri su zadovoljni. Većina njih bilježi bolje rezultate u odnosu na prošlu godinu. Najbitnije je, kažu u hotelu Blanka, da se gosti nakon prvog dolaska i vrate. Već u 2016. vidimo da nam se ti isti ljudi vraćaju i dobijamo novi. Mislim da je tu ono najbitnije. S druge strane širimo tržište skruz do Bliskog istoka. Gosti i susjedi nam Hrvatski još uvijek dolazi. I već sada u januaru vidimo da će i ova godina biti puno bolja od 2015. koja nam je u suštini baza za dobro poslovanje. Bolja komunikacija i zajednički rad svih koji čine turističku ponudu i pružaju usluge na Vlašiću obilježili su 2015. godinu, a to je na planini i tekako vidljivo. Mjesta za napredak još ima, kažu domaći gosti. I oni i strani slažu se u jednom. Vlašić je planina na koju ćete se sigurno vratiti. Ponuda nije loša, samo treba malo više to uvezati. Samo to, ništa više. Ovo je jedna od najljepših planina, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i region čitavo. Po meni je Vlašić najljepša planina, u stvari najpitomija planina. Vidite u ostalom, svaki vikend je ovdje dolaze na hiljade, hiljade ljudi. Naravno, volim prirodu, volim i jahorinu i bjelašnicu, ali Vlašić nekako imam posebno mjesto u mom srcu. Došao sam ovdje na par dana, evo, uživamo lipo je vrijeme, snijeg, staza radi, Domaći proizvodi se prodaju kod domaćih ljudi, super, evo, ja sam odušen, nešto da kažem. Što se tiče odmora, što se tiče ovako ponude, svima je preporučio da dođu da vidi kakva je ovdje ponuda, kakvi su uslovi, šta se nudi, prezadovoljni smo u svakom smislu, tako da ne bi mijenjali ovu našu ljepotu. Ne znam šta bi se tu još moglo dodati, jer izgodno ugodno vidi da je svaki puta sve ljepše i bolje i bolje. Samo mislim jedino da dođu svi da se uvjeri. Je teško je to nekom objasniti da vidi čar ljepote ovi. Snijeg je ove zimske sezone prvo pao na Vlašiću, a ovdje se zna zadržati jako dugo. Ovdešnji skijaši kažu da su pred kraj 2015. kada ni na jednoj drugoj BH planini nije bilo uslova za skijanje, staze spremno dočekivale skijaše i bordere. Pa mi trenutno radimo sa nekih desetak kilometara staza, radimo sa ova dva lifta tu i imamo naš lift Markovac. Također na Vlašiću imaju u ponudi dva baby lifta, to je EcoFist sjedišnica dvosjed i imamo kod hotela Sunce također dva lifta bučnice su kao i kod nas ovdje. Ako ste na planini prvi put i trebaju vam neke smjernice, naći ćete ih u turističkoj informativnom centru na Babanovcu. Ovdje je i ambulanta čije postojanje je u toku sezone od velikog značaja za turiste. Na Babanovcu od članova Asocijacije organskih proizvođača Srednje Bosanskog kantona možete kupiti proizvode karakteristične za ovaj kraj. Kupuju se ovdje i suveniri, ali i odjeća i hrana. Mi u mojoj obitelji imamo certificiranu organsku proizvodnju. Proizvodi se su na bazi iskorištenja autoktonih sorti i voća prevashodno. Imamo proizvode iz animalne proizvodnje. Kad je u pitanju moj štand, traže čeljnje proizvode, proizvode na bazi voća. Tu imamo neke prerađevine od voća. 
Zimska turistička ponuda je na ovoj planini u njenim trenutnim kapacitetima izuzetna, a ono što se planira je unapređenje ponude u toku ljeta. Pojedini hoteli su čak i prošle sezone imali bolje rezultate u ljetnoj u odnosu na zimsku sezonu. Znak je to da Vlašić polako postaje i nezaobilazna ljetna destinacija. Nekoliko novih specializovanih turističkih proizvoda, cilje koji je turistička zajednica postavila za narednu godinu. Uvođenjem više ponuda u planinarenju, brdskom biciklizmu i fly fishingu će, nadaju se, privući već i broj turista. Naše današnje putovanje po turističkim stazama Republike Srpske i Federacije BiH po mikrodestinacijama Bosne i Hercegovine nastavljamo prilogom iz općine Doboj Jug. Dobojug je bosansko-hercegovačka općina nastala nakon Dejtonskog sporazuma od dijela prije ratnje opštine Doboj. Nalazi se u Zeničko-Dobojskom kantonu Federacije BiH i kraniči sa općinom Tešen te novoosnovanom općinom Usora. Na području općine živi oko 4.500 stanovnika. Iako spada u red najmanjih općina u Bosni i Hercegovini, ova lokalna zajednica tokom prošle godine uradila je mnogo projekata u cilju napređenja ove sredine. Glavnom su projekti namijenje i usmjereni ka putnoj i komunalnoj infrastrukturi, a sve s razlogom da ambijent u općini Doboj Jug prilagodimo našim građanima, da unaprijedimo općini Doboj Jug da bi ona postala jedno atraktivno mjesto gdje ćemo imati posjetioce, goste, a naravno najviše investitore koji će svojim ulaganjem dovesti do razvoja općini Doboj Jug. Ukupna vrednost infrastrukturnih projekata koji su realizovani iznosila je oko 3,5 miliona maraka. Bila je to osnova, kako navodi rukovodstvo ove općine, da se otpočne i sa razvojem turizma u ovoj lokalnoj zajednici. Mi smo pokrenili sad mnogi aktivnosti kada su u pitanju razvoj turizma. Ono što smo radili par godina jeste da obezbedimo sredstva na izgradi jednog izletišta koji se takođe nalazi u našoj mjesnoj zajednici Mravići. Jednim dijelom smo to uradili i nastavljamo naravno. To izletište će biti jako pogodno kako za građan općini Dobo Jug, tako i za posjetioce gdje će moći da svoje vikende ili dane pravi raznika da uljepšaju. Pored nekoliko spomenika i ostatka kulturno-istorijskog nasljeđa, geografski položaj i blizina Tešanske i Dobojske tvrđave, Tesničke banje i drugih turističkih znamenitosti ovog regiona pružaju dobru osnovu i potencijal za razvoj turizma na ovom području. Jedan takav je stari spomenik koji se nalazi na lokalitetu gradina u Mravićima uz magistralni put. Na području općine postoji poznato lovno područje Dubrave, bogato fazanima, zečevima i lisicama. Na navedenom lovnom području lovačko društvo Srndač ima izgrađenu lovačku kuću koja je udaljena od centra općine 4 km. Put ka daljem razvoju turizma u općini Dobo Jug vide u strategiji razvoja ove općine u kojoj je uvršten i sektor turizma. Nalazimo se evo i ovdje na jednoj prekrasnoj lokaciji u mjestnoj zajednici Mravići, Matoševe Dubrave. Što smo u nekom narednom periodu planirali da izredemo jedno predivno odmaralište, jedan rekreacijski centar koji će imati jako dobre kapacitete i bit će privlačno naravno za naše goste i za posjetioce. Sa moje desne strane već su na neki način i počele pripreme za izgradnju nogometnog stadiona koji će također biti u sklopu te naše priče koje smo zamislili. Znači bez obzira što jedna općina Dobojug trenutno nima nešto o čemu bi mogla puno da priča kad je u pitanju turizam, Nastojat ćemo da to unaprijedimo. Razvoj turizma uveliko može doprinjiti razvoju ove općine, smatraju mještani. Tvaranje turističkih ili objekata ili nekih šta ja znam doprinjeti će svakako razvoju naše i opštine i lokalnom razvoju. Samo treba da se nađu potencijalni ulagači koji će uložiti u opštinu i da se otvori turizam i da se otvori i drugi, druga radna mjesta na ovoj opštini. Ima puno mogućnosti, imamo jednu divnu rijeku, 
divnu rijeku Bosnu. Imamo možda na čitavom njenom toku najatraktivnije mjesto za ribolovu. To je valjda svima poznato. Ali šta bi se sve moglo izgraditi na tom lokalitetu, to je da ne povjerujete. Zacrtani ciljevi za unapređenje ove mikrodestinacije u općini Doboju, kažu, mogu se postići samo kroz održivi razvoj i maksimalnu brigu za prirodu i kulturno-istorijsko nasljeđe. Po njima ključ razvoja leži u ljudima. Svaki kraj, svaki grad, gradić ili selo, gotovo svako mjesto u Bosni i Hercegovini ima najmanje jedan razlog da privuče pažnju potencijalnih turista. U stvari, pažljivi analitičari turističkog tržišta s pravom mogu reći da nigdje na svijetu nema ovakvog područja kako je bosansko-hercegovačko, gdje je na malom prostoru skoncentrisan tako veliki broj prirodnih ljepota, atraktivnih resursa, fascinantno bogatstvo raznolikosti kulturno-istorijske baštine, još uvijek čistog okoliša i prilika da se odmore i oči, i tijelo, i duše. Mnogi od vas ne znaju niti su bili u mjestu Oštra Luka. Ako je već tako, onda krenite s nama i pogledajte šta je u tom kraju zabilježila naša reporterska ekipa. Opština Oštra Luka smještena je na lijevoj obali rijeke Sanije u podnožnju obronaka Majdanskih planina na regionalnom putu Prijedor-Sanski most. Iako spada u izrazito nerazvijene opštine, može se pohvaliti prirodnim ljepotama, a najveći turistički potencijal Oštre Luke svakako je rijeka Sana. Stanovnici ove opštine ponosni su i na tradicionalnu grmečku koridu koja je na neki način brend opštine Oštra Luka i koja svake godine na neki način privlači sve više turista i ekošta feta, odnosno dani rijeke Sane, koja je opština Oštra Luka zajedno sa još šest opština u slivu rijeke Sane organizuje. To su, da kažem, nekakve još uvijek osnovne pretpostavke, konkretno pretpostavke, Problem sa kojima se opština Ošta Luka susreće i jednostavno ljudi koji su voljni da pokrenu određene turističke sadržaje vezane su prije svega za određenu zakonsku regulativu na kojoj opština sama ne može da utiče, ali u svakom slučaju treba naglasiti da smo mi kao opština spremni da u narodnom periodu određena sredstva izdvajamo u budžetu kako bi na neki način mogli da pomognemo ljudima koji hoće i žele da se bave ovom vrstom djelatnosti. Rijeka Sana poznata je i po čistoj vodi uređenim obala i bogatom ribljem fondu, jedno od najuređenijih i u ljetnom periodu najatraktivnijih kupališta svakako je takozvana plaža Kamin. Posjetioci ovdje mogu da uživaju i u sportskim aktivnostima i domaćoj kuhinji. Svaki godin se više kupača dolazi ovdje iz područja Prijedora pa i Banja Luke, tako da smo odlučili da naprimo jedan korak više, odnosno naprimo jedan objekat, jednu tarasu sa lijepim pogledom na našu ovu plažu i rijeku Sanu i ponudimo ljudima Osim piće, to je i nešto od hrane, sroštilja i trudimo se da ponudimo nešto i od domaće kuhinje koje naša domaćica, naša rodica priprema. Tako da zadnje dvije, tri godine radimo na tome da imamo što veću ponudu. Nažalost, dvije godine je ljeto bila loše, ali prošle godine je ljeto bilo baš kako možemo poželiti. Tako da smo imali već velik broj posjetilaca i na osnovu toga ćemo da radimo planove za sljedeću godinu gdje ćemo morati da proširimo kapacitet za više ljudi, parking da rješimo, jer tu bude baš dosta auta gdje ne može da se parkira, malo da se uredi plaža. Nudimo jela sa roštilja, ali moja ponuda je domaća kuhnja. Iz kuhnje imamo domaće pite, uštipke, sir, kajmak, domaće paprike, tako sve što je domaće, zdravo, čisto domaće meso. Seoski turizam također je potencijal oštre luke. Vaso Mikan jedan je od onih koji doprinosi njegovom razvoju. Digov u Brvnaru, izgradio divnu plažu, Gradim jedan fini čamac sa kabinom, jednu marinu gdje će biti za jedno desetak gostiju u čamcu koji je dosta dugačak i dosta širok gdje će se moći sanom ploviti. Mene je uvijek čudilo da ovoliko ljudi pored sane nema ni jednu čamca pa sam lično odlučio i svojim rukama ga radim i pravim, bit će izvanredan čamac. Imam tu drvenu kuću u tri nivoa. U prizemlju imam podrum, vinski podrum, bavim se proizvodnjom vina. Inače sam fito 
terapeut, bavim se prirodnom medicinom. U lokalnoj zajednici kažu da Oštra Luka ima dosta turističkih potencijala koji su nedovoljno iskorišteni. Otkrivaju da imaju mnogo planova za unapređenje turizma. Ja moram da istaknem da je trenutno opština u fazi realizacije projekta upravljena čestim otpadom koje je finansirano od švedske ambasade u Bosni i Hercegovini i njihove razvojne agencije. I taj projekat će biti realizovan u 2017. godini. Također, agencija, odnosno bolje rečeno nevladna organizacija Exit iz Banja Luke je ove godine aplicirala prema Evropskoj komisiji vezano za također jedan projekat u kojem opština Ošta Luka učestvuje kao partner, a vezan je jednostavno za stvaranje pretpostavke kako bi se dakle ovo područje zaštitilo od poplava. To je dakle ta vrsta pretpostavke, ali ona će imati određenu vrstu turističkog sadržaja zbog toga što bi dakle opština trebala da dobije određeni broj i raftin čamaca na upotrebu. Oštra Luka najviše posjeta bilježi tokom augusta mjeseca kada se u njoj održavaju brojne manifestacije. Jedna od najposjećenijih je Grmečka korida, ali i knježevni susreti Šušnjar, manifestacija koja čuva uspomenu na stradale u drugom svjetskom ratu. U svakom slučaju, naša preporuka je da, ukoliko se nađete u Oštri Luci, da posjetite neke od navedenih turističkih potencijala. Ovu lipu turističku šetnju kroz BiH završimo ovoga puta na jugu u Čapljini. Naime, ljeti kada pripeče zvizdanu Hercegovački kamenjar, onda kola jedna krilatica koju su lansirale kolege iz Radio Ljuboškog, a koja glasi Hajmo bižat na trebižat. To je rijeka koja sedam puta kažu ponire i isto toliko puta se pojavljuje pod drugim imenom. To je trebiža ta rijeka ljepota, izvor je zelenila i osvježenja i u vrućim danima. I zbog njega, i zbog plahovite neretve, i zbog rijetko privlačnog ptičijeg rezervata Hutovo blato, i zbog još mnogo vrijednih turističkih lokacija treba posjetiti Čapljinu. O turizmu u Čapljini govori i naš idući prilog. Stari grad Počitelj, stara vila Rustika Mogorilo, stari grad u Gabli, četiri rijeke. To su samo neki od potencijala Čapljinske opštine kako bi turistička priča na ovom prostoru zaživjela u punom kapacitetu. Ja sam na početku rekao da nisam zadovoljan sa onim što postižemo, ali ipak postoji trend pozitive, da tako kažem, jer evo iz godine u godinu imamo sve veći i veći broj noćenja. Prošle godine godine je to bilo otprilike na razini 5000 što je porast u odnosu na 2014. godinu, a naravno potrudit ćemo se da u ovoj tekućoj 2016. bude toga još više. Čapljina raspolaže ogromnim vodenim potencijalom na svom području. Tu su četiri rijeke, Neretva, Trbižat, Bregava i Krupa, ali na prvom mjestu ističu zaštićeni park prirode i Hutovo blato, koji je ogroman turistički potencijal. Turističke atrakcije u parku prirode Hutovo blato, a to je fotosafari, što znači što podrazumijeva razgledanje krajolika i promatranje ptica u polukružnoj vožnji od krajolika, kanala Sunca niz rijeku Krupu do kanala Lopoča i to predstavlja jednu veliku turističku atrakciju koja ima već dugu tradiciju organiziranja, već 80. godina prošlog stoljeća. Što se tiče rijeke Trebižat, pored njenih prirodnih ljepota, prije svega vodopada pred kojim čovjeku zastaje dah, tu je i kanu safari, izlet u dužini od deseta kilometara sa ručkom u prirodi. U ovom trenutku smještajni kapaciteti su zadovoljavajući, ali u budućnosti u slučaju povećanja broja turista mora se razmišljati o njihovom proširenju. Bitna za Čapljinu je dobra saradnja sa susjednim opštinama. Vidite, mi imamo veoma dobru suradnju sa susjednim gradovima, sa Stocom, sa Ljubuškim, sa Mostarom i sa Metkovićima. S Metkovićima u zadnje vrijeme malo se intenzivira ta suradnja. Nama je prvenstvo da basimo akcijne na turista koji dolaze iz Hrvatske. Znači, turisti koji svakodnevno idu iz Dubrovnika za Mostar, trebamo nastaviti da iskoristimo nešto novca da izbijemo u početu. U početu je svaki dan kada je sezonan posjetiti oko 700-100 turista. Treba nastaviti ubrati taj dio kolača koji nas ne duje. 
Lideru u Čaplinskom hotelijerstvu je Hotel Mogorjelo, koji raspolaže sa 38 konfornih soba i 3 luksuzna apartmana. Za ovaj objekat značajno je reći da organizuje razne vidove kongresa od lokalnog do međunarodnog nivoa, a značajna je lokacija hotela koja je na raskrsnici puteva Sarajevo, Split i Dubrovnik. Poznata imena i u svjetskim razmjerama zadovoljni su bili njihovim uslugama. Pa od poznatijih imena je svakako bilo snimao se film Danisa Tanovića, Cirkus Kolumbija. Na području Čapljine i cijela ekipa je boravila kod nas u hotelu dva mjeseca od prilike. A isto tako ovo ljeto treću godinu za redom je poznata svjetska glumica Monika Belucci boravila kod nas u hotelu i konačno ove godine je završeno snimanje filma. Emira Kusturice sa Monikom Beluči u glavnoj ulozi. U turističkoj ponudi jednog mjesta značajnu ulogu ima i gastronomija, kako autohtona jela, tako i ona gdje se kvalitetna sirovina može nabaviti u samoj blizini mjesta. Svi ću vam reći za specialitete od jegulje, žaba, ali i biftek od domaće govedine. Specifično za naš objekt je recimo biftek, koji se jako dobro prodaje, koji je dosta ukusan, mese se nabavlja iz lokalnih mesnica, znači domaće i tako da je to oko prilike nešto po čemu smo mi, ajde da kažem, specifični i posljedni. Što se tiče dolaska turista i svega, šta bi im preporučio, pa ovdje se uvijek za pravu feštu sprema jegulja, bilo na tepsiji, bilo na roštilju, na ražnju i brudet od jegulje. Dakle, ne je to samo jegulja, ima tu i stavljaju se druge vrste ribe. Za razvoj jednog prostora u turističkom smislu veoma je bitna putna infrastruktura. Čapljina raspolaže željezničkim saobraćajem, nalazi se na magistralnom putu Mostar Ploče, ali je bitno istači i izgradnju autoputa koji je doveo veći broj turista u ovaj gradić. Što se tiče posjećenosti ovome gradu, specifično je da je recimo u zadnjih nekih godinu dana, kako je autoput, se recimo kroz naš restoran strašno povećao broj turista koji dolaze. Normalno što je doprinjelo i nekom boljem radu i svemu. Zadnjih godina mi smo poprilično zadovoljni, jako ima puno turista koji posjećuje naša hutovo blato. Čapljina je jedina članica Evropske asocijacije karnevalskih gradova u BiH. Tu moramo spomenuti Međunarodni festival Klapa, što definitivno obogaćuje kulturno-turističku ponudu. U opštinskoj administraciji ističu da zarad kvalitetnije turističke organizovanosti treba vratiti turističke zajednice na nivo opština, jer kako kaže načelnik Vidić, sadašnji model funkcionisanja turističke zajednice na nivo u Županije ne daje zadovoljavajuće rezultate. Ima jedan grad na obalama rijeke Vrbas. Grad koji tokom svakog godišnjeg doba plijeni pažnju turista, zaljubljenika u prirodu i prirodne ljepote, u adrenalin, kulturne spomenike i dobru gastronomsku ponudu. Svoje goste ovaj grad jednako privlači tokom sva četiri godišnja doba. Iako je poznata po svom zelenilu, Banja Luka predstavlja pravi turistički dragulj i zimi. Ima krajiška ljepotica toplu dušu i onda kada se živa na termometrima spusti ispod nule. Posjeti turista svakako ne izostaju, a srbijancima i slovencima Banja Luka je najprimamljivija. Što se tiče ponude u zimskom periodu, tu svakako treba istaknuti događaje koji su brojni za vrijeme novogodišnjih praznika prije svega. Tu je bio i naš zimzograd koji je trajao mjesec dana. Naravno, tu je i standardna naša ponuda koja se tiče upoznavanja, odnosno razgledanja grada Banja Luka, posjeta određenim izletištima u okruženju. Tu imamo i prošle godine, tako reći, novo otvoreno etnoselo muzej Ljubačke doline koji također funkcioniše i živi tokom cijele godine. Tako da, znači, Banja Lučka ponuda je raznolika i ona sigurno pruža mogućnost svakom turisti da nešto nađe za sebe tokom cijele godine. Ispod najpoznatijeg simbola grada Banja Luka, tvrđeve Kastel, protiče užurbano zelena planinska ljepotica Vrbas. Ipak nadomak visokih zidina nalazi se Safikadin grob, koji pocijeća na legendu koja govori o zabranjenoj ljubavi dvoje mladih. 
Znate, tu imamo jedan spominik sa Fikadi, mladoj Banja Lučanki, koja se po legendi zaljubila u jednog austrogarskog vojnika koji je čuvao stražu nad zidinama tržjeva i kastel. To je bila na neki način zabranjena ljuba, prije svega zbog religijskih i kulturoloških razlika. I tadašnji nugledni otac i komandant Frđave odluče da rastavi tu vezu. Poslali su vojnika u Andaluziju u borbe gdje je on stradao i čuši te tragične vijesti. Safikada se bacila po top koji je označavao podnije sa kastela sa riječima vjerna sam ti do groba. A njeno tijelo je se otkotrljalo na mjestu gdje se nalazi današnji spomenik gdje se pale svijeće za ljubav. Banja Lučki ugostitelji imaju posla i zimi, doduše mnogo manje nego u ljetnom periodu. Gradna vrba su poznate po specijalnoj vrsti ćevapa koji su spakovani u pločice od po četiri ćevapa. Italijan koji se zvao Gianni prvi put zato što mu je bilo u stvari mrsko da razdvaja one ćevape onako kako dođu, krenuo da ih peče kao pločice i od toga je krenulo i razvio se taj Banja Lučki iz jedne male roštiljnice u gradu Banja Luci koja se nalazila nadomak tu u centra grada. On je to krenuo i to je postalo prepoznatljivo jer se samo... Ovdje na taj način radio nije bio onaj odvojeni čevap, nego onako u pločicama. Da Banja Luka postaje ozbiljna turistička destinacija govore i podaci iz Banja Lučkih hotela. Hotelijeri ističu kako je broj posjeta ove godine veći nego prethodnih godina. Mi smo od samog početka otvaranja, odnosno od kako smo otvorili hotel, imali preko 15.000 noćenja. Posjeta je poprilično velika, uglavnom dolazi poslovni ljudi i stranci vikendom. Mnogo je stvari koje trebate vidjeti ukoliko posjetite krajišku ljepoticu, jer se sve njene ljepote ne mogu upisati riječima. Drugi po redu grad po veličini u Bosni i Hercegovini zove svakog putnika namjernika da se upozna sa bogatom istorijom, opjevanim legendama i kulturnom tradicijom. Kao i uvijek pri kraju emisije da ponovimo još par informacija koje ste mogli vidjeti u dnu ekrana, za one gledalce i gledatelje koji emisiju žele ne samo gledati, nego i sudjelovati u njoj. Za njih i dalje imamo četiri lijepa nagradna osvježenja. Pripremili smo ih u saradnji sa našim prijateljima iz uglednih hotelskih kuća. Dvodnevni vikend boravak sa uračunatim doručkom u hotelu Palas u Banja Luci. Dvodnevni vikend boravak sa uračunatim doručkom u etno selu kod Romanićevo kod Doboja. Dvodnevni vikend boravak sa uračunatim doručkom u hotelu Euro u Ođaku. Dvodnevni vikend boravak sa uračunatim doručkom u Grand Hotelu Posavina u Brčkom. Dvodnevni vikend boravak sa uračunatim doručkom u hotelu Mepas u Mostaru. Dovoljno je samo da pošaljete ime i poruku na adresu turizamplus.yahoo.com ili SMS poruku na telefon broj 064-42-00999 ili poruku u komentar na fanpage Turizam Plus. Vaše mišljenja, poruke, komentari ili sugestije rado ćemo uvrstiti u emisiju. A neke od vas, kao što ste imali priliku da vidite, i nagraditi lijepim nagradnim osvježenjima. Za putovanje s nama nemate troška. Nemate briga. Ovo je putovanje dobrog raspoloženja. Mogli bi smo ovako šetnjom iz Lijepe u ljepšu turističku destinaciju provesti cijeli bogovetni dan i bilo bi nam jednako lijepo i raznovrsno. No, kaže jedna stara narodna poštapalica, ima u cara para i u boga dana. Ako je tako, a jeste, da ostavimo nešto i za iduće dane i za iduće emisije. Danas smo evo došli do kraja 269. izdanja TV serijala Turizam Plus u sedmoj godini njegovog postojanja. S nama idu pozitivne vibracije. Pođite i vi. I dalje putujemo kao i do sada na talasima ugodnog druženja, dobrog raspoloženja i pozitivnih vibracija. Vidimo se i dalje na programima 25 TV kuće i kablovskih operatera u BiH, a putem društvenih mreža i u drugim zemljama u susjedstvu i u svijetu. Emisija se može pratiti i na brunim svjetskim mjesecima. Do našeg ponovnog viđenja, a to je početkom idućeg, to jest prvog proljetnog mjeseca u 2016. godini, srdačan turistički pozdrav!